México tiene lugares preciosos. Teotihuacán, Cancún, Oaxaca, Cabo San Lucas, Cozumel, Isla Mujeres, Chichen Itza, Tulum y solo por nombrar algunos. Todos estos sitios tienen algo en común. Ofrecen a sus visitantes una experiencia única, generan dinero y mucho trabajo para los mexicanos. Toma la maleta y acompáñame en este viaje. Canal Universidad de Insurgentes te invita. El plantel Toluca de Universidad de Insurgentes ofrece una oferta educativa muy interesante. Hoy hablaremos de la licenciatura en la Administración de Empresas Turísticas. Ahora estamos con el maestro Luis Fernando Sánchez Valdés. Maestro, cuéntenos un poquito de las materias que se imparten en esta licenciatura y las que usted da. Dentro de las materias impartidas generalmente son finanzas, microeconomía, macroeconomía, teoría este de la medida y coctelería y algunas este administrativas dentro de este sector. De las materias que yo imparto generalmente son matemáticas aplicadas y finanzas. Maestro, ¿de qué manera se vinculan las matemáticas en esta licenciatura? Dentro de las matemáticas generalmente en la actualidad son de suma importancia, más que nada para asumir riesgos, porque recordemos que esta licenciatura es enfocada a lo que es administración, entonces tienen que conocer los riesgos de las inversiones dentro de la economía actual. Pues muchas gracias por la entrevista maestro y vamos a seguir conociendo más de esta licenciatura. El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo, de desarrollo y economía de cualquier país. Un licenciado en Administración de Empresas Turísticas de Universidad de Insurgentes será el encargado de aplicar y desarrollar nuevos proyectos de inversión. Podrá organizar y supervisar empresas del sector turístico en sus diferentes actividades, pero siempre tomando en cuenta el impacto que genera en el medio ambiente las actividades del ramo. Maestro Miguel Ángel, ¿cómo está? Bien, bien, muy buenos días. Cuéntenos un poquito de su materia. Bueno, yo imparto la materia de administración. Es una materia muy importante porque se conoce en ese sentido lo que es desde la planeación, el control, la organización, pero sobre todo la dirección. Cuéntenos un poquito cómo se relaciona la materia de administración con gastronomía. Ah, bueno, aquí es muy importante porque la gastronomía en primer lugar pues enfoca lo que es la relación turística, es decir, atender a la gente en un momento dado, pero en, bueno, se relaciona con la administración debido a que el personal que trabaja en gastronomía pues debe tener todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una buena planeación, una buena organización, pero sobre todo dirigir a su personal. De alguna manera aplicamos también lo que corresponde a la logística, es decir, hacernos llegar de todos aquellos insumos, cómo almacenarlos, perdón, cómo llevar la distribución adecuada, cómo generar precisamente una buena venta incluso, ir, a, ir un poquito más allá y ver en, este, en ese sentido el aspecto importante que es el cliente. O sea, el cliente en ese sentido pues es para nosotros eh, de, vital, y de vital importancia perdón, y de suma, eh, digamos, valía para la organización. Entonces el gastrónomo también debe conocer su organización, debe saber cómo está desarrollándose, cómo su personal puede estar trabajando directamente con una buena planificación. Eh, además, el gastrónomo debe conocer también su visión, su misión, su razón de ser. Pues muchas gracias maestro, vamos a seguir conociendo más de esta licenciatura aquí en el plantel Toluca. Al contrario, muchísimas gracias, buen día. Amigos, pues caminando por este plantel me encontré con estos compañeros que están cursando una práctica de enología. Claro. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Fernando, Eric y Luis. Cuéntenme un poquito de esta práctica. Pues dentro de esta práctica lo que estábamos viendo es una cata de vino, de un vino tinto y cómo va el maridaje respecto a este vino. ¿Y qué tan difícil, tan fácil es esto? Pues en realidad la cultura de los vinos que se tiene en México es muy escasa, entonces nos resulta un poco difícil el maridaje entre una pasta o un vino tinto. ¿Cómo se va preparando el paladar para distinguir los sabores, conocer de las uvas? Bueno, para esto igualmente hay especialistas que van tomando desde clases o bien cursos, que se van especializando en todas las tonas, eh, tonos que tienen los diferentes vinos. ¿Cuál, ¿Con qué se combina un vino tinto? Pues un vino tinto se combina más con lo que son carnes rojas, en este caso es una pasta a la boloñesa que estamos ocupando, carne de res, es algo que le da un contraste pues rico al paladar. ¿Cuál es tu vino favorito, el tinto o el blanco? El espumoso. El espumoso, ¿y ese con qué lo combina? Pues es un vino con el cual puedes brindar en toda ocasión, pero se, se deriva más a, a un postre, algo que, que resalte el sabor a la boca. ¿Y tu vino favorito? El blanco. ¿Acompañado de...? No sé, puede ser algún postre, algún fruto, igualmente para contrastar estos diferentes tonos que se encuentran en el vino. ¿Cuál es la mejor opción, la mejor uva para combinar esta comida? 
pues sería la Cabernet Sauvignon, que es originaria de los vinos tintos, ya que es un varietal fuerte y con sabor astringente a boca. ¿Qué tanto saben de los vinos mexicanos? Cuéntenme. Pues dentro de su historia tiene un, este, un auge pues muy poco, ya que el vino mexicano no, es, no ha sido tan conocido como son los chilenos, los argentinos, y donde desembocamos más en vinos ya es en Baja California Sur, donde hay un tipo de uva que, que es muy... Es muy, muy rica y en parte de esta fue la que se llevó a Querétaro, donde hay diferentes viñedos. Pues muchas gracias compañeros, vamos a seguir caminando por este plantel a ver qué más nos encontramos. El turismo es un segmento que ha avanzado tecnológicamente. Todos los viajeros ya ocupan aplicaciones para ampliar o mejorar su experiencia. Por esa razón te recomiendo que descargues a tu smartphone la aplicación llamada Maps.me. En ella vas a encontrar mapas de todo el mundo y lo mejor sin necesidad de conexión. Con ella sabrás en dónde estás y qué hay a tu alrededor. Lo podrás consultar en tu móvil o tableta siempre que quieras. Ahora sí estamos listos para despedirnos, pero no olvides que aquí en el plantel Toluca te estamos esperando. No olvides que juntos somos más grandes.